அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று முன்னுரை தனது மரணத் தருவாயில் ஒருவனுக்குள்ள ஆசை அல்லது எண்ணம் அவனது எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கீதையில் எவன் என்னை முடியும் தருவாயில் எண்ணுகிறானோ அவன் உண்மையில் என்னிடமே வருகிறான் அத்தருணத்தில் வேறெதையும் பற்றி எண்ணுபவன் அவன் விரும்பியபடியே செல்கிறான் என்று கூறுகிறார் நமது கடைசி தருவாயில் ஒரு குறிப்பிட்ட நல்லெண்ணத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் நாம் நிச்சயமாக இருக்க முடியாது இல்லை என்பதை விட பெரும்பாலும் பல்வேறு காரணங்களால் நாம் பயந்து பீதியடைய அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே எப்போதாவதோ அல்லது நமது கடைசி தருணத்திலோ கொள்ள வேண்டிய நாம் விரும்புகிற புனித நினைவுகளை நம் மனதில் நிலைப்படுத்த நிலையான பயிற்சி அவசியம் எனவே கிளம்புவதற்கான இறுதி நேரம் வந்தபோது குழப்பமடையாமல் இருப்பதற்காக எப்போதும் இறைவனை நினைவு கூர்ந்து அவனது நாமத்தை சதா காலம் உச்சரிக்குமாறு எல்லா ஞானிகளும் போதிக்கிறார்கள் அடியவர்கள் தம்மை தாமே முழுமையாக ஞானிகளிடம் அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள் சர்வமும் அறிந்த ஞானிகள் அவர்களது கடைசி காலத்தில் அவர்களை வழிநடத்தி உதவுவார்கள் என்ற நம்பிக்கைதான் அதற்கு காரணம் இம்மாதிரியான சில நிகழ்ச்சிகள் வருமாறு விஜயானந்த் சென்னியைச் சேர்ந்த விஜயானந்த் என்ற சன்னியாசி மானசரோவருக்கு தீர்த்த யாத்திரை புறப்பட்டார் வழியில் பாபாவின் புகழை கேள்வியுற்று அவர் ஷீர்டியில் தங்கினார் அங்கு ஹரித்வாரைச் சேர்ந்த சோமதேவ் சுவாமியை சந்தித்தார் மானசரோவர் பயணத்தை பற்றி அவரிடம் விவரங்கள் விசாரித்தார் கங்கோத்ரிக்கு மேல் மானசரோவர் ஐநூறு மைல் உயரத்தில் உள்ளது என்றும் ஏராளமான பனி ஐம்பது காத தூரத்திற்கு ஒரு முறை மொழிமாற்றம் வழியில் யாத்திரிகர்களுக்கு ஏராளமான தொல்லை கொடுக்கும் பூட்டான் மக்களின் சந்தேகமான குணங்கள் போன்ற யாத்திரையில் உள்ள கஷ்டங்களை விவரித்தார் இதை செவிமடுத்த துறவி மனம் தளர்வுற்றார் தமது விஜயத்தை ரத்து செய்தார் அவர் பாபாவிடம் சென்று சாஷ்டாங்கமாக பணிந்த போது பாபா கோபாவேசம் அடைந்து கூறினார் அந்த உபயோகமற்ற துறவியை துரத்துங்கள் அவரின் நட்பு பயனற்றது பாபாவின் குணத்தை அத்துறவி அறியார் எனவே சோர்வடைந்தார் ஆயினும் அங்கு அமர்ந்து அங்கே நடந்து கொண்டிருந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கவனித்து கொண்டிருந்தார் அது காலை நேர தர்பார் மசூதியில் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பாபா பல்வேறு விதமாக ஆராதிக்கப்பட்டார் சிலர் அவரின் கால்களை கழுவி கொண்டிருந்தனர் சிலர் அவர் கால்கட்டை விரலி நின்று புனித நீரை எடுத்து மனநிறைவுடன் குடித்து கொண்டிருந்தனர் சிலர் கண்களால் அவற்றை ஸ்பரிசித்து கொண்டிருந்தனர் சிலர் சந்தனம் பூசினர் சிலர் அவர் தம் புனித மேனிக்கு நறுமணம் தடவினர் குலம் ஆச்சாரம் இவற்றை மறந்து அனைவரும் வழிபாடு செய்தனர் பாபா அத்துறவியின் மேல் கோபம் கொண்டவராயிருந்தாலும் அவர் பாபாவின் பால் பாசம் நிரம்பியவராய் மசூதியை விட்டு போகவில்லை ஷீர்டியில் அவர் இரண்டு நாட்கள் தங்கியிருந்தார் சென்னையில் இருந்து அப்போது அவருடைய தாயார் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதாக அவருக்கு கடிதம் வந்தது அவர் மிகவும் மனம் தளர்ந்து தமது தாயார் அருகில் செல்ல விரும்பினார் ஆனால் அவரால் பாபாவின் அனுமதியின்றி செல்ல முடியாது எனவே தமது கரத்தில் கடிதத்துடன் பாபாவை கண்டு வீடு திரும்ப அனுமதி கேட்டார் வரும் காலத்தை அறிந்த எங்கு நிறை பாபா அவரிடம் உன்னுடைய தாயாரை நீ இவ்வளவு நேசிக்கும் போது ஏன் துறவியானாய் சொந்த பந்தங்களும் ஆசாபாசங்களும் காவி உடைக்கு ஒத்து வராது உன்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு சென்று அமைதியாக அமர்ந்திரு பொறுமையுடன் சில நாட்கள் காத்திரு வாடாவில் பல கொள்ளைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் உனது கதவுகளை நன்றாக தாழிடு அதிக ஜாக்கிரதையாக இரு திருடர்கள் அனைத்தையும் எடுத்து சென்று விடுவர் செல்வமும் சுபிட்சமும் நிலையற்றவை இவ்வுடல் அழிவிற்கும் மரணத்திற்கும் உட்பட்டது இதை உணர்ந்து இம்மை மருமை பொருட்களின் மீதுள்ள பற்று அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு உனது கடமையை செய் இவ்வாறாக செய்து எவன் ஹரியின் பாதங்களில் சரணாகதி அடைகிறானோ அவன் தொல்லைகள் யாவினின்றும் விடுபட்டு பேரானந்த பெருநிலை எய்துகிறான் அன்புடனும் பாசத்துடனும் எவன் அவரை நினைத்து தியானிக்கிறானோ பரமாத்மா அவனுக்கு ஓடி சென்று உதவி புரிகிறார் உனது முந்தைய நல்வினைகளின் சேகரிப்பு அதிகம் எனவே நீ இங்கு வந்துள்ளாய் இப்போது நான் சொல்வதை கவனி உனது அந்திம வாழ்க்கை உணர் ஆசைகளற்று நாளை முதல் பாகவதத்தை பாராயணம் செய்ய தொடங்கு மூன்று சப்தாகங்கள் செய் அதாவது 
பக்தி பூர்வமாக மூன்று வாரம் மூன்று முறை பாராயணம் செய்க பரமாத்மா உன்னிடம் மகிழ்வெய்துவார் நினது கவலைகளை அழிப்பார் உனது துயர்நிலைகளை மறந்து நீ அமைதியுருவாய் என்று கூறினார் அவரது முடிவு நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து பாபா இந்த சிகிச்சையை தேர்ந்து அளித்தார் மரண தெய்வமான யமனை மகிழ்விக்கும் ராம விஜயத்தை படிக்கும்படி செய்தார் அடுத்த நாள் காலை குளித்து மற்ற தூய சம்பிரதாயங்களை செய்த பிறகு லெண்டி தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனிமையான இடத்திற்கு சென்று பாகவதம் படிக்க தொடங்கினார் இரண்டு முறை பாகவத பாராயணம் செய்தார் அதன் பின்னர் மிக சோர்வடைந்தார் வாடாவிற்கு திரும்பினார் இரண்டு நாட்கள் இருப்பிடத்தில் தங்கினார் மூன்றாவது நாள் ஃபக்கீர் பாபா என்ற வடே பாபாவின் மடியில் உயிர் துறந்தார் பாபா அவரது உடலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல காரணம் கருதி பாதுகாக்கும்படி மக்களை கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் போலீஸ் வந்து உரிய விசாரணை செய்து உடலை அடக்கம் செய்யும்படி அனுமதி அளித்தனர் உரிய இடத்தில் தக்க மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது இவ்விதமாக பாபா துறவிக்கு உதவி அளித்து அவருக்கு நற்கதி அளித்தார் பாலாராம் மான்கர் பாலாராம் மான்கர் என்ற பாபாவின் இல்லறவாசியான அடியவர் ஒருவர் தன் மனைவி காலமான பின்பு பெரிதும் மனசஞ்சலம் அடைந்தார் வீட்டு பொறுப்பை தன் மகனிடம் ஒப்புவித்து விட்டு வீட்டை துறந்து ஷிரிடி சென்று பாபாவுடன் வாழ்ந்து வந்தார் பாபா அவர் தம் பக்தியால் மகிழ்ந்து அவரின் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல திருப்பத்தை அளிக்க விரும்பினார் அதை அவர் இவ்வாறாக செய்தார் அவருக்கு பனிரெண்டு ரூபாய் அளித்து சதாரா ஜில்லாவில் உள்ள மச்சீந்திரகட்டுக்கு சென்று வாழும்படி கோரினார் மான்கர் முதலில் பாபாவை பிரிந்து சென்று அங்கு தங்குவதில் மனமில்லாதவராய் இருந்தார் ஆனால் இதன் மூலம் அவருக்கு ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை முறையை கொடுத்துள்ளதாக உறுதி கூறி அவரை தேற்றினார் ஆசனத்தின் மீது ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை தியானம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் பாபாவின் சொற்களை நம்பி மான்கர் மச்சீந்திரகட்டிற்கு வந்தார் இன்பமான காட்சிகள் தூய நீர் ஆரோக்கியமான காற்று சுற்றுப்புறம் இவற்றால் மிக மகிழ்ந்து ஏகாக்கிர சித்தத்துடன் பாபா சிபாரிசு செய்த மாதிரி தியானம் செய்ய தொடங்கினார் சில நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு ஞானோதயம் அவருக்கு ஏற்பட்டது அடியவர்கள் பொதுவாக அவர்களது சமாதி நிலைகளில் அல்லது தியானத்தில் தான் ஞானோதயம் பெறுகிறார்கள் ஆனால் மான்கரை பொறுத்த மட்டிலோ தியான நிலையிலிருந்து விடுபட்டு சாதாரண நிலைக்கு வந்தபோதே அதை அவர் பெற்றார் பாபா தாமே அவர் முன் தோன்றினார் மான்கர் அவரை பார்த்தது மட்டுமல்லாது தான் ஏன் இங்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் என்றும் கேட்டார் பாபா பதிலளிக்கையில் சீரடியில் பல்வேறு எண்ணங்களும் கருத்துக்களும் உன் மனதில் உருவாக ஆரம்பித்தன உனது நிலையற்ற மனதை அடக்கவே இங்கு உன்னை அனுப்பினேன் நான் சீரடியில் இருப்பதாக நீ எண்ணுகிறாய் பஞ்சபூதங்களாலானதும் மூன்றரை கை முழநீளமானதும் ஆகிய உடம்பில் நான் வசிக்கிறேன் என்றும் அதற்கு வெளியில் நான் இல்லை என்றும் நீ நினைக்கிறாய் இப்போது நீ கண்ணார கண்டு சீரடியில் கண்ட அதே மனிதர்தானா இவர் என்று தீர்மானித்துக்கொள் இந்த காரணத்திற்காகத்தான் உன்னை நான் இங்கு அனுப்பினேன் என்று கூறினார் குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்த பின்னர் மான்கர் மச்சீந்திரகட்டை விட்டு நீங்கி தன் சொந்த ஊரான பாந்திராவை நோக்கி புறப்பட்டார் பூனாவில் இருந்து தாதர் வரை அவர் ரயிலில் பிரயாணம் செய்ய விரும்பினார் ஆனால் அவர் ஒரு டிக்கெட் பெற புக்கிங் ஆபீஸுக்கு சென்றபோது மிகவும் கூட்டமாக இருப்பதை கண்டார் விரைவில் அவரால் டிக்கெட் பெற முடியவில்லை அப்போது தனது இடுப்பில் லங்கோட் துணியுடன் ஒரு கிராமவாசி அவர் அருகில் வந்து நீங்கள் எங்கு போகிறீர்கள் என்று கேட்டார் மான்கர் தாதருக்கு என்று பதிலளித்தார் அவர் தயவு செய்து என்னுடைய தாதர் டிக்கெட்டை எடுத்து கொள்ளுங்கள் இங்கு எனக்கு சில அவசர வேலைகள் இருப்பதால் நான் தாதர் பயணத்தை ரத்து செய்து விட்டேன் என்று சொன்னார் மான்கர் டிக்கெட்டை பெற்றுக்கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார் பணத்தை தம் பையிலிருந்து எடுத்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த கிராமவாசி கூட்டத்தில் மறைந்து விட்டார் மான்கர் அவரை கூட்டத்தில் தேடியும் பயனில்லை ஸ்டேஷனை விட்டு வண்டி போகும் வரை மான்கர் அவருக்காக காத்திருந்தார் ஆனால் அவரை பற்றி எவ்வித சுவட்டையும் அவர் காணவில்லை இது மான்கர் வினோதமாக பெற்ற இரண்டாவது காட்சியாகும் மான்கர் பின்னர் தனது வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு மீண்டும் சிருடிக்கு திரும்பி பாபாவின் ஏவலையும் சேவையையும் செய்து வந்தார் அங்கேயே பாபாவின் பாதங்களிலேயே இருந்தார் பாபாவின் முன்னிலையிலேயே அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுடனேயே இந்த உலகத்தை துறக்கும் 
பெரும் நல்லதிர்ஷ்டம் படைத்திருந்தார் தாத்தியா சாஹேப் நூல்கர் தாத்தியா சாஹேப் குறித்து சீரடியில் உயிர் நீத்தார் என்று மட்டுமே வெறுமனே ஹேமாத் பந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீ சாய் லீலா பத்திரிகையில் அவரை பற்றி வெளியானதன் சுருக்கம் இங்கு தரப்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நானா சாஹேப் அங்கு மமலத்தாராக இருக்கும்போது பண்டரிபுரத்தில் தாத்தியா சாஹேப் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தார் இருவரும் அடிக்கடி சந்தித்து பேசினர் தாத்தியா சாஹேப் ஞானிகளை நம்புவதில்லை ஆனால் நானா சாஹேப் அவர்களை விரும்பினார் சாய்பாபாவின் லீலைகளை நானா சாஹேப் அவருக்கு கூறினார் சீரடிக்கு சென்று சாய்பாபாவை பார்க்க அவரை வற்புறுத்தினார் முடிவாக இரண்டு நிபந்தனைகளின் பேரில் சீரடிக்கு போக சம்மதித்தார் ஒன்று ஒரு பிராமண சமையற்காரர் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் இரண்டு அன்பளிப்பிற்காக நல்ல நாக்பூர் அரஞ்சுகளை பெற வேண்டும் இவ்விரண்டு நிபந்தனைகளும் தெய்வாதீனமாக நிறைவேறின நானா சாஹேபிடம் சேவைக்காக ஒரு பிராமணர் வந்தார் அவர் தாத்தியா சாஹேபிடம் அனுப்பப்பட்டார் தாத்தியா சாஹேப் நூறு அழகி ஆரஞ்சு பழங்கள் அடங்கிய பார்சலை பெற்றார் அனுப்பியவர் யார் என்று தெரியவில்லை நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதால் தாத்தியா சாஹேப் சீரடிக்கு போக வேண்டியதாயிற்று முதலில் பாபா அவரிடம் மிகவும் கோபாவேசம் அடைந்தார் ஆனால் படிப்படியாக தாத்தியா சாஹேப் தமது அனுபவங்களால் பாபா கடவுள் அவதாருமே என்று உறுதி பெற்றார் பாபாவிடம் அத்தகைய அன்பு பூண்டு தனது மரணம் வரை அங்கேயே தங்கினார் அவருடைய முடிவு நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது அவரிடம் புனித வேதங்கள் படிக்கப்பட்டன முடியும் தருவாயில் பாபாவின் பாத தீர்த்தம் கொண்டு வரப்பட்டு குடிப்பதற்காக அவரிடம் தரப்பட்டது பாபா அவருடைய மரணத்தை கேள்விப்பட்டு ஓ தாத்தியா நம்மை விட்டு சென்று விட்டார் அவர் மீண்டும் பிறக்க மாட்டார் என்றார் மேகா மேகாவின் கதை முன்னாலேயே இருபத்தெட்டாம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது மேகா இறந்த பின்பு கிராமத்தார் எல்லோரும் சவ ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டனர் பாபாவும் அவர்களுடன் கூட சென்று மலர்களை மேகா உடல் மீது பொழிந்தார் சடங்குகள் செய்யப்பட்ட பிறகு சாதாரண மனிதர்களைப் போன்று பாபாவின் கண்களில் நின்றும் நீர் வழிந்தது பெரும் துக்கத்தாலும் கவலையாலும் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதாக காணப்பட்டார் பின்னர் அவரது உடம்பை மலரால் மூடி நெருங்கிய உறவினரைப் போல அழுத பின்பு பாபா மசூதிக்கு திரும்பினார் மனிதர்களுக்கு பல ஞானிகள் சத்கதி அளிப்பது கண்ணூரப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சாய்பாபாவின் பெருமை ஒப்புவமையற்றது புலி பாபா சமாதி அடைவதற்கு ஏழு நாட்களுக்கு முன் ஷீரடியில் ஒரு வியத்தகு சம்பவம் நிகழ்ந்தது கிராமப்புற வண்டி ஒன்று வந்து மசூதிக்கு முன்னால் நின்றது தனது பயங்கர முகம் வண்டியின் பின்புறம் நோக்கி திரும்பி இருக்க இரும்புச் சங்கிலிகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புலி வண்டியில் இருந்தது அது ஏதோ ஒரு நோயால் அல்லது பயங்கர துன்பத்தால் அவதியுற்று கொண்டிருந்தது அதனுடைய காவலர்களான மூன்று தர்வேசிகள் அதை ஊரூராக எடுத்துச் சென்று அதை காண்பிப்பதன் மூலம் பொருளீட்டி வந்தனர் அதுவே அவர்களின் ஜீவனோபாயமாகும் அந்த புலி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வேதனைகளை நின்று அதை விடுவிக்க குணமளிக்க அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட பலவித சிகிச்சை முறைகளும் பயனற்றதாய்விட்டன அப்போது அவர்கள் பாபாவின் புகழை கேள்வியுற்று மிருகத்துடன் அவரை பார்க்க வந்தனர் தங்கள் கைகளில் சங்குலியுடன் அதை அவர்கள் கீழிறக்கி கதவருகில் அதை நிற்கும்படி செய்தனர் அது இயற்கையிலேயே குரூரமானது அத்துடன் நோய்வாய்ப்பட்டது எனவே அது இருப்பு கொள்ளாமல் இருந்தது மக்கள் அதை பயத்துடனும் வியப்படனும் பார்க்க துவங்கினர் தர்வேசிகள் உள்ளே சென்று புலியை பற்றிய அனைத்தையும் பாபாவுக்கு கூறி அவருடைய அனுமதியுடன் அதை அவர் முன்னர் கொணர்ந்தனர் புலி படிகளை நெருங்கியதும் பாபாவின் ஒளியினால் அதிர்ச்சியுற்று தனது தலையை தாழ்த்தியது பாபாவும் புலியும் சந்தித்து கொண்ட போது அது படியேறி பாபாவை பாசத்துடன் நோக்கியது தனது வாலில் உள்ள மயிர்கொத்தை ஆட்டி அதை மூன்று முறை தரையில் அடித்து உணர்ச்சியற்று சாய்ந்தது அது இறந்தது கண்டு தர்வேசிகள் முதலில் பெருந்துன்பமுற்று சோகம் நிரம்பியவர்களாய் இருந்தனர் ஆனால் பக்குவமடைந்த எண்ணத்திற்கு பின் அவர்கள் தங்கள் நிலைக்கு திரும்பினர் புலி வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டிருந்ததால் அது தனது முடிவை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது என்றும் அது பாபாவின் பாதார விந்தங்களில் அவர் தம் முன்னிலையில் மரணத்தை சந்திக்கும் நிலை அடைந்ததென்றும் கருதினார்கள் அது அவர்களின் கடனாளி கடன் தீர்ந்ததும் விடுதலை அடைந்து தன் முடிவை சாயியின் சரண கமலங்களில் சமர்ப்பித்தது ஏதேனும் ஒரு ஜந்து ஞானிகளின் பாதங்களில் தலைதாழ்த்தி 
தன் முடிவை சந்தித்தால் அது நற்கதி அடைந்ததாகி விடுகிறது அத்தகைய ஜந்துக்களை பொறுத்தவரை அவைகள் புண்ணியசாலிகளாக இருந்தாலன்றி எங்கனும் அத்தகைய மகிழ்ச்சிகரமான முடிவை எய்தவியலும் ஸ்ரீ சாயியே பணிக அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும் ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்